pour se cacher de mon Dieu. Alléluia ensuite. Dans les cadeaux, est-ce qu'il est rocher est fortifié Je n'ai pas obligé d'aller se mettre à la pile. Je n'ai pas obligé d'aller se cacher comme des voleurs. Ensuite, quand il venait planter, quand il venait semer, quand il plantait, quand il travaillait, alléluia. Ensuite, Mathieu montait avec la malheur. Les semis venaient comme eux. Et les fils de l'Orient. Alléluia, il continue. Et il marchait contre lui. Uh -huh. Il en face de lui. Alléluia, attends. La Bible quand il semait, quand il faisait la semence, quand il allait dans le champ, et qu'on dans la production, l'ennemi devait se starer. On lui devait camper, il devait s'asseoir. Vous savez, il y a des moments où la galère devait s'asseoir sur la vie. Tu comprends rien. Alléluia. Tu vois le matin, même quand tu vois le même la même le jour de le convoi. Alléluia. Alléluia. On dit la galère devait se starer chez eux. Tu bois, tu bois. Tout ce que tu fais est chez tes amis dépendent d'être aussi. Tu as la même capacité, la même diplôme que. Mais quand toi tu dépends pour toi là, pour toi là, on fait ça. C'est pas que c'est en bas, dans l'air tu vois, mais en bas du tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, il tombait en face de lui, mm -hmm. détruisait la production du pays. Quand il plantait, non seulement il a un grand volet, mais il détruisait aussi la production. Alléluia. Il tout fait Gaza. Uh -huh. Il ne laissa en Israël ni fils ni petit. C'est-à-dire qu'il fuitait tout. Il prenait tout. Mm -hmm. Si tu as la sang, attends, si tu as la sang dans votre déposition, en cachet pour garder, ça c'est pour toi. Mais il venait et il, il s'asseyait sur vous et il prend tout. Vous savez, il y a des moments où quand on a fait moi comme ça, je ne sais pas comment tu fais par manger ton argent, tu as comme le monsieur de ton argent, tu es venu avec ton argent ça va. Je ne sais pas quoi, mais c'est lui pour le mois prochain, on va faire l'effort. Le mois prochain, le mois prochain, il y a un moment où on arrive, tu as déjà une liste d'attente. Amen. Il y a la situation que tu ne peux pas éviter. Il y a le funérail qui s'allie. Il y a le décès qui s'allie. Il y a une maladie qui vient tout de suite devant toi. Amen. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a une jeune dame avec qui je viens pour ce bon travail, une jeune fille qui vient dans ma voiture. Il y a une autre stagiaire. Et dans ma tête, je dirais que c'est pas longtemps, c'est un délire. Je veux dire, je veux dire que le matin, matin, à un endroit précis, quand j'arrive dans ma voiture, là, je la prends. Et puis, elle comme les stagiaires, vous savez, il n'y a pas de grand moyen. Mais il y a un moment, quand on l'a fait, elle a pris. Et donc, je l'étais quand même dans le transport, parce que après, je l'ai appelé le matin, le soir, c'est pas quand je l'ai appelé. Quand je n'ai pas le liste, je la prends. Et un matin, je la prenais. Et pourquoi que je la prenais Je la prenais. Alors, après, elle a dit, plus que vous, plus que d'habitude. Là, pour le dire, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, c'est pas ça. Donc, je l'ai là, c'est le moment où je n'avais plus le moyen de la jouer, mais bon, je ne vois aussi dans l'état à cause d'elle, mais c'est vraiment avec quelqu'un, c'est lui que je suis parti. Je suis arrivé au travail, j'ai demandé avec ses collègues, là, on me dit, ah, il n'a pas parlé, que depuis, que depuis, ça, on l'a dit, que depuis le week-end, moi, je suis déposé, je suis dit, parce que je suis avec le collègue à l'église, le jour où je viens à l'église, je viens de dire, moi, je ne suis pas avec elle. Donc, depuis le jeudi, là, le vendredi, on n'a rien plus à la jouer. Alléluia. Ah, j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai mis à aider avec quelque chose. J'ai commencé à. Et après quelques temps, après, il y a eu une autre famille, mais c'est moi qui demandais après la jeune fille là. Et puis, effectivement, elle a eu un souci, elle a eu un problème. Elle voulait soit arrivée chez elle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont passés par la fenêtre. Ils sont restés là, c'est là, là, je suis battu avec sa petite soeur qui a mis passé le bac. Donc, ils sont passés par la fenêtre. Et on voit que maintenant, les gens, ils ont des produits. Ça va pas être fort. C'est ça, hein il souffre. Ah, et c'est que dans la maison, ils ont souffert là. Je sais pas, ils ont souffert là parce que la vie, moi je vais rentrer, il a fait tout ce qu'il voulait. Bon, là, je ne pas dire où je sors. Mais ils ne pas touché. Ils ne pas touché. Parce qu'après, ils disent qu'on a essayé de pousser les sanguinés elles-mêmes. Voilà, elles ne peuvent pas ouvrir, il n'y avait rien. Mais il y a moins de voler à tout le temps. Tu prends tout dans la maison. Il a tout le temps de fouiller la maison, de fond en fond, de fond en fond, de fond en fond, de fond en fond. Les filles de leur sommeil, les gens, elles n'ont pas pu se réveiller. Et même quand ils travaillent à la paix, elles n'ont pas pu se réveiller pendant leur travail à leur place. Ils font que ça ne réveille pas après. Amen. Alléluia. Amen. Dieu merci. Ah ben, je suis juste aujourd'hui à la famille de la terre, à la famille de ses amis, parce qu'elle est traumatisée par ce qu'il y a. Parce qu'elle est en train de dire, je vais 
Parce que ce matin, par ma foi, je veux te parler. Je veux t'instruire. Je veux t'enseigner sur la chose que tu vis. Bien aimé, la chose que tu vis n'est pas une catastrophe. La chose que tu vis n'est pas une autre situation de vie. Mais je me dis, tu me dis ce matin, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la galère est fermée. Il y a un temps où tu vas te réveiller. Mais le temps que Dieu te réveille, c'est pour ça que ce matin, Dieu dit dans la voix du prophète, il envoie son serviteur pour lui enseigner sa volonté. Alléluia. Il dit qu'il envoie un prophète. Et qu'est-ce que le prophète va faire Ensuite, le prophète va dire ainsi par l'éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de Jésus. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il va faire Il va rappeler les sources de la malédiction. Il dit que je vais faire monter de Jésus. Donc, je vais traverser la mer rouge. Je veux qu'il fasse un pour vous. Je vous ai fait je vous, je vous, je vous déplacer par ma main puissante. Et quand je vous suis arrivé sur la terre pour je vous ai dit ne craignez pas les dieux que vous allez rencontrer. Ne vous soyez pas aux dieux que vous allez rencontrer. Ne soyez pas pour vous, ne soyez pas, ne soyez pas pour moi un sujet de l'existence. Je vous ai fait monter les gens je vous ai fait sortir de la maison de service. Uh -huh. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Uh -huh. De la main de tous ceux qui vous opprimaient. Uh -huh. Je vous ai chassé de vos coups. Uh -huh. Et je vous ai donné leur pays. Uh -huh. Je vous ai dit, je suis l'éternel. Uh -huh. Oh Dieu, vous ne craignez point le Dieu des Amoréens. Alléluia, notre nom, notre nom, notre nom, notre nom. Vous n'allez pas adorer les dieux que vous allez tout de l'avant. Je suis l'éternel qui vous a sauvé. Souvenez-vous de ma alliance avec vous. C'est moi qui vous, ai, qui vous ai fait sortir par ma main étendue. Alléluia. Mais vous arrivez ici, ne vous souvenez pas où Dieu vous allez trouver. Ne vous oubliez pas, ne m'abandonnez pas, n'abandonnez pas l'alliance que j'ai avec vous. Alléluia. Parce que j'ai le parent sur le diable. Mon père m'a pris. Dernièrement, je me souviens de sa chose. Mon père petit. Mon père avait un endroit où il avait fait ce qu'il a fait l'hôtel dans la maison. Et là-bas, la chambre. Et on allait dans ce lieu la même bouche. Et on nous fait, on faisait de l'offrande à, euh, à, à cet hôtel. On amenait des lignons avec des fous rouges, des poulets, des choses comme ça. Et c'était dans la langue de sa chambre, dans le coin de sa chambre. Alléluia! Et c'est là-bas qu'on faisait ces choses. Amen! Mais malgré tout ça, on vivait la galère. Et pendant qu'on vivait ça, c'est même que la galère même s'accentuait chez nous. Amen. C'est Dieu là, ne souffre pas. Le véritable Dieu qui souffre, c'est Jésus. Alléluia. On continue. Je vous ai dit, je suis l'éternel, votre Dieu. Vous êtes dans le point de Dieu des Amoréens. Dans le pays de dans le pays dans lequel vous habitez, mmh. mais vous n'avez point écouté ma voix. Vivez mmh. l'homme de l'éternel mmh. et il s'assit sous le télévé. Alléluia. Il dit, je vous ai dit, c'est ce que vous n'avez pas écouté. Donc un prophète est venu pour rappeler sa chose. Pour dire que voici à cause de votre malédiction. Votre malédiction est venue du fait que vous avez abandonné ce Dieu là qui vous a sorti par sa mort puissante du pays de la servitude. Il vient rester en Marie-Jus. Et moi, bon, quand j'avais crié en Marie-Jus, en Marie-Jus, je vais être sorti de là-bas. Sur le chemin, vous avez vu les miracles, les produits que j'ai fait. Vous avez vu dans le désert, je vais descendre la main du ciel. Je vais donner l'eau. Je vais ouvrir le, le rocher et l'eau est sortie. Vous avez vu que les miracles se sont ouverts. Mais pourquoi vous voulez vous envoyer ici à ce lieu et vous attacher à votre Dieu Amen. Si vous êtes malheureux ce matin, si vous êtes malheureux, c'est parce que vous êtes attaché à votre Dieu. Le Dieu peut ne pas être le plus mal forcément les idoles, mais le Dieu peut être les situations d'âge. Amen. Ok, on continue. Puis maintenant, le l'éternel est assis sur le terrain de Moussa. Il appartenait à Joas. Mm -hmm. Et la famille d'Abdézer. Mm -hmm. Gédéon, mm -hmm. son fils, partait du froment au pressoir. Et donc, après cela, quand il envoie le prophète, la deuxième action de Dieu, c'est d'envoyer le temps l'ange de la bénédiction, l'ange de la délivrance. Alléluia. Et quand on passe de l'ange de l'éternel, chaque fois que tu vas dans la vie, on passe de l'ange de l'éternel, c'est une répréhension de Dieu. Dieu qui se manifestait par un ange et qui descendait pour se couler. Alléluia. L'ange de l'éternel a apparu à Abraham. Alléluia. Quand Abraham, euh, il devait aller euh, de tout selon le moment, la Bible dit à trois ans, ils sont venus apparus à Abraham. Et sur la première de trois ans, il y avait un qui était l'ange de l'éternel. Donc à chaque fois que l'ange de l'éternel apparaît, c'est le 
Dieu même qui se manifeste. Alléluia. C'est Dieu qui prend une forme. C'est Jésus qui vient sous la forme d'un ange pour se manifester. Donc, chaque fois que j'ai la Bible, on parle de l'ange de l'éternel, c'est la manifestation puissante de l'éternel lui-même. Alléluia. C'est pourquoi quand ils sont arrivés, ils ont dit à Abraham, qu'à part se procéder en terre. En général, les sangs, ils ne veulent pas qu'on se procède devant eux. Parce que les deux sangs, les sangs sous cette, les sangs, ne sait pas qu'un homme se procède. Si un homme se dit, si tu te procèdes, si Abraham se procède, que l'ange va venir, ça veut dire que l'éternel n'était pas venu. Donc l'ange de Télé, c'est la manifestation de Dieu. Et la vie de l'ange de Télé est descendue. Et chaque fois que le Télé descend, c'est qu'il y a une action de défense. Il y a une action touchante qui va se faire. Il y a une chose de génération qui va être transformée. Alléluia, l'ange de Télé est venu à Abraham parce qu'Abraham devait être aligné depuis une multitude. C'est là qu'il doit monter la terre. Alléluia. Mais ici, l'ange de Télé est apparu parce qu'Israël avait créé à lui. Là, j'étais à Paris parce qu'Israël souffrait. Là, j'étais à Paris parce que le terrain devait, devait se brûler Israël. Alléluia. Amen. Continue. Puis le nom de l'éternel, et il s'assit sur le terrain de Sra, qui uh-huh. appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Uh-huh. J'étais au son fils, mm-hmm. Martin du Fromont au Pressoir. Et donc, il a raconté quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est que c'est bien. La même il partait du froment, le froment c'est le blé. C'est le blé que les gens qui jouent là-bas pour. Donc, c'est-à-dire que pendant que l'ennemi était venu, le chéquillon avait eu la possibilité, il avait eu l'intelligence de garder un peu à manger. Parce qu'on avait dit qu'il avait arraché tout. Mais il avait un peu de blé. Si, quand le blé avait un bout de blé, c'est parce qu'il avait un peu. Alléluia. Dieu se sert de celui de la tête de celui qui est intelligent pour faire quelque chose. Chez moi, il était vraiment intelligent. Tu vois, il était vraiment prudent. Dieu lui a mis à côté et il a quand même travaillé le plein. Quand l'ange de Télé a paru. Et il a dit, quand le Télé lui a paru, il lui dit, le Télé est avec toi. Vaillant héros. Le Télé est avec toi. Vaillant héros. Et les gens m'ont dit ça, mais quand c'est fini, je suis mort. Je suis en bas six mois. La carrière que j'ai vue, la tête vient de lui, vaillant héros. Alléluia, on vient pas. Mais elle vient, vous savez, Dieu. Quand il finit, comment ça hein? Toi, tu vois ce qui se passe. Et puis, tu vois ce qui s'est passé. Mais Dieu l'a déjà fait la fin. Si tu as dit, voyez, c'est parce qu'il sait que tu as déjà fait Et à Dieu ne regarde pas à ce que tu vis aujourd'hui. Mais Dieu regarde la victoire de Dieu. Et donc, quand il dit, voyez, c'est parce qu'il sait que demain, tu es le voyez, c'est qui va te Alléluia. Donc, Dieu a déjà fait la victoire. Quand il dit, voyez, c'est Je dois être tombé. On continue. Je dois lui dire. Ah. Seigneur, dis le Seigneur, si le Seigneur est avec nous, mais si tu avais si le Seigneur avec nous, pourquoi toutes ces choses, mais pourquoi toutes ces malédictions qui nous arrivent, nous sont-elles arrivées? Alléluia, regarde, tu me dis, je suis un voyant héros, mais pourquoi la carrière me pousse? Tu dis, je suis un voyant héros, mais quand chaque fois que je m'en salue, mon salut ne reste pas, Alléluia, je suis un voyant héros, et puis les sorciers se lèvent pour moi, les sorciers se lèvent pour ma famille, les sorciers se lèvent pour m'allier, Alléluia. Et il y a des morts en cascade dans ma famille, à cause de la sorcellerie. Alléluia, on est tué. Et où sont tous ces produits que nos pères ont Non, ce que, ce que nos pères ont dit de toi, on dit que tu, 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 tu as vécu la mer rouge, tu as frappé le rocher, l'eau est sortie, tu as mis un petit pharaon et son armée. Et c'est ce qu'on nous a raconté de toi. On a dit que tu le, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Mais pourquoi ces choses nous réussissent qui accordent de nous Alléluia. Et ils disent, les ténèbres ne nous attirent pas de monter hors d'Égypte. Maintenant, les ténèbres nous abandonnent. Et nous lui entraînons les matières. Les ténèbres se tournent vers lui. Et dit, nous va avec cette force que tu as. Malgré toute cette contestation de Seigneur, les ténèbres lui disent, moi je dis, va avec la force que tu as. Alléluia. Tu ne vois pas ce que je vois. Ensuite, il continue. Va avec la force que tu as. Uh-huh. Et délivre Israël la paix des matières. Uh-huh. N'est-ce pas moi qui t'envoie uh-huh. Je dois lui dire uh-huh. Ah, mon Seigneur, uh-huh. avec quoi je délivre Israël Avec quoi je délivre Israël On continue. Voici, ma famille est la plus pauvre en Malassie. Ma famille, on ne parle pas de délivrance, tu parles de profit. On parle de combat, toi tu parles d'argent. On dit que ma famille est la plus pauvre. Qui t'a parlé de l'argent ici On dit qu'on dit pas de livrer Israël. Tu dis que ma famille est pauvre. Ensuite, je suis le plus petit. Je suis le plus petit de ma tour de Je suis le plus petit de la maison de ton père. 
Alléluia. Vous savez, Dieu ne regarde pas à la force. Tu vas prendre 1 Samuel, 1 Samuel 16, à partir du verset. Nous allons avoir une comparaison. 1 Samuel 16, à partir du verset. C'est bon. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, à partir du verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le plus petit de ma nation. Vous savez, Dieu te choisit. Dieu t'a choisi de ta famille. Il n'a pas regardé à ta taille. Il n'a pas regardé à ton âge. Il n'a pas regardé à ta forme. Mais Dieu dit, la malédiction de ta famille, les frustrations de ta famille, la malédiction de ta famille, ne le soit ta taille, ne le soit ton âge. C'est toi que tu as choisi. Ce matin, tu es là, ici, dans la maison de Dieu. C'est parce que Dieu t'a enlevé de ta famille et Dieu veut faire de toi un héros. Bien aimé, ne regarde pas ta forme. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas tes pieds. Tu n'es pas riche. Il dit, je, je suis le plus beau. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas fort, tu n'es pas grand, mais tu le regardes au cœur que tu as. Alléluia, 1 Samuel 10, à partir de l'autre. Alors, pas de la 1 Samuel 5, verset 6. Hein? Lorsqu'ils entraient, mm -hmm. ils se dit en voyant Elia, mm -hmm. certainement, mm -hmm. loin de l'éternel est ici devant lui. Mm -hmm. Et l'éternel dit à Samuel, mm -hmm. ne prends point garde à son apparence mm -hmm. et à la, à la hauteur de sa taille. Mm -hmm. Car je l'ai rejeté. Mm -hmm. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ici, c'est David qui veut choisir par Samuel. Alléluia, et quand Samuel est arrivé, il a trouvé la première personne, c'est Elia. Elia, c'est le grand frère. Et, et son frère, son, son père, euh, son père Isaïe, avait huit enfants. Et parmi les huit enfants, David était le dernier. Et quand il est venu, Samuel est venu pour prendre un roi dans la maison d'Isaïe. La première personne qu'il a trouvé sur le chemin, c'était Elia. Elia était le dernier. Et quand il a vu Elia, il a vu l'homme était fort, confiant. Il dit, c'est facile le choix de Dieu. Alléluia, vous savez, nous on regarde à l'homme, à l'apparence, à la force, mais Dieu ne regarde pas ça. Il dit, il a regardé Elia, et quand il a vu Elia, il était bon, il était bien costaud. Elia était après un homme qui était dans la main de sa vie. Et là, il a son frère, c'était bien dans la main de sa vie. Alléluia. Ensuite, l'homme regarde à ce qu'il frappe. Donc l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Mais le terrain ne regarde au cœur. Le terrain ne regarde au cœur que tu as. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Uh -huh. Et Samuel dit que l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Uh -huh. Isaïe fit, fit passer Shama. Uh -huh. Et Samuel dit que l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Uh -huh. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Uh -huh. Et Samuel dit à Isaïe, uh -huh. l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Uh -huh. Puis Samuel dit à Isaïe, uh -huh. sont, sont ceux-là tous tes fils Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Uh -huh. Il fait perdre les prépis. Le plus jeune, c'est lui qui reste. Je t'abandonne tout le monde. Le premier qu'on s'en peut s'arrêter là. Mais je, celui qui reste, c'est un petit. Il n'est pas considéré. Il est dans la bouche là-bas. Il est derrière les alcools là-bas. Moi, je ne le considère pas parce que c'est le plus jeune. Et puis, je ne le considère pas. Alléluia. Mais le même petit. Ensuite. Alors, ça veut dire à Isaïe, on va le chercher. Allez le chercher. Car nous ne, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Regarde, on ne va pas te consacrer. On ne va pas consacrer quelqu'un d'autre avant que tu aies le choix. Alléluia. Amen. Parce que tu as le choix de Dieu. C'est celui que Dieu a choisi. C'est celui que Dieu a mis à part. La Bible dit les hommes regardaient au, au plus grand. Mais la Bible, l'homme qui était plus petit, dans la bouche, ça va. Il ne sera si il n'est pas ici, il ne va pas être Alléluia. Et ensuite, il y a eu David. David a été point. Et David a été le héros d'Israël face au Christ. Amen. Bien aimé, ce matin, si tu es là, tu ne sais pas à quel point, qu'est-ce que tu as comme avait pensé, je suis venu pour ton âge. Il a dit, bien aimé, si tu es dans le de ta famille, que ce matin, il a mis dans son année, c'est parce que tu as une mission de différence. Et ne regarde pas ta taille, ta forme. Mais Dieu veut que tu passes pour être celui-là qui va ôter le propre de ta famille. Alléluia. Quelles que soient les malédictions qui font. Vous savez, moi je vous disais ici que on a, on a, avec mon père, on, a, on, a, on a vivait une situation difficile, une galère difficile. Et pendant qu'on attendait ces choses, hein, et la malédiction nous frappait. Et il fut un moment où quand j'ai connu le Seigneur, j'étais avec le pasteur de la vie. Et un matin, Dieu m'a mis à cœur d'aller en ce moment, mon père était décédé. Mais son père est résisté encore. Dieu a voulu qu'on aille là-bas pour détruire le père de mon père. Alléluia. Et on est parti avec le pasteur de la vie. On est parti ensemble. On a ramassé tout ce qu'il y a, 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 on a ramassé tout ce qu'il y
Et elle est toujours là. La soeur sur ma famille a changé. Alléluia. La malédiction qui était sur la famille, qui fait que les gens échouaient dans ma famille, tout a changé. Aujourd'hui, je vous parle, la malédiction qui est la malédiction qui est pratiquement la classique partie de ma famille, est convaincue. Alléluia. Le délai a pris son Alléluia. Amen. On continue dans le père, on le prend le dans notre verset initial. Et voici que il lui rappelle ces choses. Puis il dit, Dieu le veut du choix. Le chemin est ta famille. Dieu a mis ta mis à part. Si Dieu ne sera pas venu, il sera ici en ce lieu. C'est parce que Dieu t'a mis à part. Tu as une mission de convertir ta famille. Tu as une mission d'amener ta famille à Christ. Tu as une mission d'établir le rôle, le, 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 le règne de Dieu dans ta famille. Il est là pour le de Dieu dans ta famille. Alléluia. Quand on continue le passage, la Bible dit que qu'est-ce que l'homme j'étais là pour Dieu Tu veux t'en sois, je veux continuer maintenant. L'homme j'étais là à faire quoi Quand on a dit ça, il a dit à Jésus, va dans la maison de ton père. Et puis tu vas aller là où il y a l'hôtel de ton père. Tu vas ramasser l'hôtel de Baal. Alléluia. Et le Dieu sacré. La Bible dit que le Dieu sacré, c'est là où on vient, on, on met tout ce qu'il y a dans la On fait couler le sang des animaux et tout ça. Pour bénir. Alléluia. Et la Bible dit que tu vas ramasser ces choses. Après que tu vas remercier cette chose, tu vas rétablir le thème de Dieu. Alléluia. Tu vas rétablir le thème de Dieu. Parce que la bénédiction, la délivrance passe par la restauration du thème de Dieu. C'est ce que je dois faire. Mais quand je dois, par exemple, je dois avoir peur. Je dois avoir peur et il a voulu faire ça de luxe. Parce que c'est ça que si il fait ça à jouer, les gens la délivrance ne sont pas la vie. Effectivement, la nuit, il est venu la détruire le thème de Baal. Et il a établi le père de Dieu. Et quand il a établi le père de Dieu, le matin, les gens de la vie sont venus et puis ils disent Qui a renversé le père de Baal Et on dit Non, c'est chez Dieu. On dit Bon, allez, c'est chez Dieu. Il faut qu'il meure. Alléluia. Amen. Dans, dans le combat de la délivrance, il y a des élus qui vont se lever. Alléluia. Amen. Les élus qui vont se lever vont se lever contre toi. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit une chose. Dans le monde spirituel, ça c'est une vérité spirituelle. Ceux qui étaient à Madi ont compris. Vous savez, dans le monde spirituel, les gens marchent avec la sorcellerie. Mais une des choses que la sorcellerie utilise beaucoup, c'est que certains animaux, qui ils disent animaux, les animaux, les animaux volants. Hein? Quand les sorcellerie volent, c'est pas juste comme un animal qui volait. Hein? C'est pas ça. Le hibou. Hein? Le hibou, ils disent tout souvent les, les, les chouettes morts. La vautour, hein? Vous dites aussi la chauve-souris. Une année, la poussière de la poussière, si vous connaissez l'histoire, il y a un homme qui s'est retrouvé dans un parc des choses. Et là, on parle de ça. Et vous aussi. Amen. C'est authentique. C'est pas une affaire, c'est authentique. On voit ici. Il y a un son profond. Et là, il est venu du village, à la figuraille. Il est venu parce qu'on tient les gens et la chauve de la poussière pour la figuraille dans cette personne dans le nouveau village. Et ce gars-là, il est venu inspecter, parce qu'il a envoyé les autres, il est venu ici au funéraire à Papichan. Il est venu au funéraire à Papichan. Quand il est arrivé à Papichan, et puis il était au funéraire, il a assisté au funéraire, le sorcier, à l'esprit, quand il est venu, il était là. Il a assisté au funéraire, et quand il a fini, il a oublié qu'il était juste, il a oublié qu'il était comme un porteur, ce qui s'est passé, il a oublié qu'il était un porteur, et tu sais qu'il a joué, pourquoi il a joué le trouble-là Parce qu'il ne peut plus se transformer. Par exemple, il a joué ce trouble-là, il ne pouvait pas que ce qui se passe, c'est quoi il a fui de la terre Il y a un autre parleur. Et quand le, le frère a fini, il finit à se battre pour les gens. Le moteur n'a pas sa soulève sur la terre. Avec le sorcier dedans, il a réussi, vous savez, au complet, là, est au complet, est au complet. Est au complet. Est là, c'est au complet. Et quand il fait une location là, le même degré, c'est au parleur là-bas. Et quand il dit que c'est au parleur là-bas, en même temps, il crie les enfants. Et il est dans le bar. Matin, c'est qui ça Je ne crois pas qu'il crie les crie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y a un peu de crie Et tout le monde entend les crie. Non, non, on va te démonter le bac. On va te démonter le bac. Rien, enfin. Un petit quand même. Et la petite place qui a commencé à se, se transformer. Se transformer. Il est devenu un vieillard. La vieille, il est devenu vieillard. Il était nu là-bas. Authentique. Alléluia. Et il paraît qu'il y a un gars qui a fait la vie dans la relation avec les problèmes. Je ne sais pas si c'est bon ou bien, moi j'ai appris tout le monde. C'est la suite de l'histoire, je sais pas. Et après, un homme de Dieu est venu pour consacrer tout ça. Amen. Vous savez, ils utilisent ces choses. Mais je vais te rassurer, ils utilisent les choses. Les hommes peuvent utiliser les formes qu'ils veulent, les animaux qu'ils veulent, les hypothèses. Mais sachez une chose c'est-à-dire que tous les animaux volants, 
Raymond le plus grand le plus puissant. C'est vrai. La Bible dit la part de toi. La Bible dit si tu te confies à l'intérieur, tu es comme une mère. Alléluia. Tu es comme une mère. Le Seigneur mon frère est sur ce délit. Mais le mec dit que toi, c'est une mère. Et là, à la part de tout puissant, à la tout puissant, on va foutre la terre. Alléluia. Et le Seigneur se transforme et tout. Mais Dieu te donne la fille de la puissance sur le seul de tout. Alléluia. Parce que tu as une boucle qui dévore tout ce qui se trouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es un mec puissant. Tu es un mec puissant. Et bien de pas te riche. Et il y a même que les gens sont venus. Ils ont dit, mais qui a fait ça Et pour ils ont dit ça. Alléluia, pour ils ont dit ça. Et le fils de Gédéon, son père, son père, il a dit, si vous voulez entendre à Gédéon, hein, si vous voulez entendre au Dieu de Gédéon, Alléluia. Si mon père a été frustré, si mon père a été touché, Alléluia, le père se défend lui-même. Vous avez un Dieu qui a mis une tête, vous avez une force. Un Dieu qui n'a pas de force, un Dieu qui ne peut pas se défendre, Alléluia. Mais ce Dieu-là, il est venu au nom de Jésus. S'il veut, il n'y a qu'à se défendre lui-même. Alléluia. Amen. Et après, je dois aller établir le père de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est établie sur la vie de Gédéon. Et la vie de l'âme de l'éternel a envoyé l'esprit de Dieu en lui. Et Gédéon était un grand pour la puissance de Dieu. Et Gédéon est parti au combat pour la délivrance d'Israël. La vie pour parler, il est parti à 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, Alléluia, vous connaissez l'histoire. Et je dois avoir vaincu, avoir vaincu, on va dire, avec 300 personnes par la même puissance. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce que tu fais, mais je te dis une chose. Quelle que soit la force de l'ennemi, quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelle que soit la malédiction qui a été établie sa famille, Dieu t'a établi ici comme celui qui a été le héros de la famille. Ça va, j'ai dit ce matin, fais un héros, fais la force, la force que tu as. Ce matin, commence à prier aussi. Commence à prier aussi. Ce matin, tu as entendu ce message de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu. Et tu as encore tout prié. Ce matin, le Seigneur est dit Béni. Que Dieu est venu à nous. Si tu avais perdu la confiance en toi, si tu avais plus d'espérance en toi, ce matin, Dieu le dit Il va être un peu à nous. Au chant, à tout le monde, ça va. Oui, 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 oui. Grâce à Dieu, ce soir, tu as pris deux ou trois personnes. Pendant que je suis venu prier, les gens ont dit Seigneur, le serviteur n'a pas cette de ma vie. L'homme de Dieu n'a pas cette de ma vie. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me dises. C'est cette fois que j'entendais dans pendant que je prêchais. Il y a quelqu'un qui disait à son cœur, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais j'ai besoin. Et toi, je veux que tu me dises. Je suis des pères, t'as de moi. Je chante des tours à ta place. Comment ça pas gâte la situation que tu vis est insoutenable. Je sais pas vous mettre la tête. J'avais des projets, ces projets échouent. J'avais fait des choses, des choses à l'état. Ce matin, Dieu me dit que Dieu t'a pris le cœur de Dieu. Dieu t'a pris le cœur de Dieu à mon cœur. Que la situation que tu vis, c'est une situation qui a été posée parce que les malades sont dans le frère. C'est une malédiction. Dieu veut que tu souffres. Il vient là comme un chien comme un vaillant. Je vais prier pour deux ou trois personnes. Si tu as soin d'elle, et que ce message t'a interpellé, si ta situation est insoutenable, je veux que tu viennes coucher pour toi. Ce message est parfait pour vous. Ce message est parfait pour que tu sois. Tu vas sortir de cette malédiction. Quel est ta vie sur ta vie? Mais si on est venu, 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 mais si on est venu,